എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത അത്ഭുതങ്ങളുടെ കലവറയാണ് പ്രപഞ്ചം ഒരു രാശ്യം വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ആയിരം എണ്ണം നിന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നുണ്ടാകും ചിലത് ഇങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് അത്തരമൊരു സംഭവത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കാം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപതിലെ ഒരു സുപ്രഭാതം ഡിസംബർ അഞ്ച് വെൽസ് നദിയിലൂടെ എൺപത്തൊന്ന് യാത്രക്കാരുമായി ഒരു കപ്പൽ പോകുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ആ കപ്പൽ ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് തകർന്നു ആ കപ്പലിലെ എൺപത് യാത്രക്കാരും മരിച്ചു ഒരാൾ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടു രക്ഷപ്പെട്ടയാളുടെ പേര് ഹ്യോങ് വില്യൻസ് എന്നായിരുന്നു കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷം കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ അഞ്ചാം തീയതി തന്നെ മറ്റൊരു കപ്പൽ അപകടം കൂടി ഇതേ വെൽസ് നദിയിൽ നടന്നു യാത്രക്കാരായ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് പേരിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് പേരും മരിച്ചു ഒരാൾ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടു ഇത്തവണ രക്ഷപ്പെട്ടയാളുടെ പേരും ഹ്യോങ് വില്യൻസ് എന്നായിരുന്നു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിൽ വീണ്ടും വെൽസ് നദിയിൽ ഒരു കപ്പൽ അപകടം കൂടി നടന്നു ഇരുപത്തിയെട്ട് യാത്രക്കാരിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് പേരും മരിച്ചു ഒരാൾ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടു രക്ഷപ്പെട്ടയാളുടെ പേര് ഹ്യോങ് വില്യൻസ് എന്നായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് അപകടങ്ങളും നടന്നത് ഡിസംബർ അഞ്ചാം തീയതി ആണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതാം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ സമയം ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് കപ്പൽ ഇതേ നദിയിൽ വെച്ച് ജർമ്മൻ മെയിൻ തട്ടി തകർത്തു കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പേരൊഴികെ എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെട്ടു രക്ഷപ്പെട്ടത് ഒരു അമ്മാവനും മരുമകനും ആയിരുന്നു അമ്മാവൻ്റെ പേര് ഹ്യോങ് വില്യൻസ് എന്നായിരുന്നു മരുമകൻ്റേതോ അതും ഹ്യോങ് വില്യൻസ് തന്നെ മാനവരാശിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചില സമസ്യകളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഇതും തള്ളിപ്പോയി ഇത്തരം ചില സംഭവങ്ങൾ ആകസ്മികമാണോ അറിയില്ല ഒന്നറിയാം പ്രപഞ്ചം മനുഷ്യ മനസ്സിന് പിടികിട്ടാത്ത ഒരു സമസ്യയാണ് ഉത്തരം തേടും തോറും ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി കൂടി വരുന്ന ഒരു മഹാസമസ്യ ഈ ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാനിടുന്ന പുതുപുത്തൻ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തുന്നതായിരിക്കും ഒപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെ